أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 5 Apa khabar murid-murid Ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa Amin, Amin, Ya Rabbal Alam pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah iaitu Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin dalam topik yang menarik untuk dibahaskan. Topik apa tu Ustazah? Mari kita lihat petikan berita TV1 ini. Berdepan tuduhan membunuh tanpa sengaja hingga mengakibatkan kematian rakannya, seorang individu dihadapkan ke Mahkamah Majistret Greek. Bagaimanapun, selepas tuduhan dibacakan di hadapan Majistret Raja Syahril Anwar Raja Banyamin, tertuduh Muhammad Fitri Osman, 26 tahun, mengaku salah. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh dengan cuai melepaskan tembakan menggunakan senapang patah hingga menyebabkan kematian Muhammad Hanif Mat Zabidi, 24 tahun pada 18 Februari lepas. Kesalahan dilakukan dalam kawasan hutan Sungai Tera Leboraya Greek Kupang di Greek. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 304A Kanun Keseksaan. Sementara menunggu sebutan semula kes, Majistret Raja Syahril Anwar membenarkan tertuduh diikat jamin RM12,000 dengan seorang penjamin. Dalam kamar sama, seorang lagi rakan tertuduh, Muhammad Azaili alias 31 tahun, didakwa secara berasingan atas tuduhan memiliki selara senapang patah serta 19 peluru hidup. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 8 Kurungan A Akta Senjata 1960 telah mengaku salah. Pendawaan dijalankan di Malan Pendakwa Raya Muhammad Asfar Mahmud. Manakala kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam. Kedua-dua kes bakal disebut semula 2 April depan. Alhamdulillah, apa yang murid-murid lihat pada berita TV1 sebentar tadi? Boleh kongsikan dengan Ustazah? Apa dia? Ya, berita tadi berkisar tentang kes mahkamah membunuh tanpa sengaja hingga menyebabkan kematian. Kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari secara terperinci dan mengkaji tajuk pelajaran 15 dalam bidang ayat-ayat hukum iaitu jenayah membunuh tanpa sengaja. Sebab itulah Ustazah berpakaian seperti peguam syar'i pada hari ini. Ada gaya tak? Baiklah. Sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai jenayah ini, Ustazah nak murid-murid cemerlang Ustazah sediakan dahulu seperti biasa buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks pendidikan syariah Islamiah tingkatan 5, bolehlah merujuk muka surat 149. Manakala bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk membunuh tanpa sengaja ya. Baiklah, kita lihat dahulu hasil pembelajaran kita pada hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya Allah murid-murid akan dapat pertama menerangkan terjemahan dan sebab nuzul ayat 92 surah An-Nisa. Kedua, menjelaskan hukum dan hukuman membunuh tanpa sengaja. Ketiga, menerangkan cara mensabitkan hukuman membunuh tanpa sengaja dalam Islam. 
Keempat, menghuraikan hikmah dikenakan diat kepada mereka yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja. Dan kelima, iaitu yang terakhir, mencadangkan cara untuk sentiasa berhati-hati dalam setiap tindakan yang dilakukan agar dapat mengelakkan diri daripada menyebabkan perkara yang tidak diingini berlaku. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengenal pasti ayat hukum yang kita akan bincangkan iaitu ayat 92 Surah An-Nisa. Mari kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran ini. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَ Mafhumnya dan tidak harus sama sekali bagi seseorang mukmin membunuh seseorang mukmin yang lain kecuali dengan tidak sengaja. Wanam Mafhumnya dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka wajiblah dia membayar kafaroh dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman serta membayar diat iaitu denda ganti nyawa yang diserahkan kepada ahlinya yakni keluarga si mati kecuali jika mereka sedekahkan iaitu memaafkannya fa in kana min qaumin aduwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'minah mafhumnya tetapi jika dia yang terbunuh dengan tidak sengaja dari kaum kafir yang memusuhi kamu sedang dia sendiri beriman maka wajiblah si pembunuh membayar kafarah sahaja dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman Mafhumnya dan jika dia orang yang terbunuh dengan tidak sengaja itu dari kaum kafir yang ada perjanjian setia di antara kamu dengan mereka, maka wajiblah membayar diat kepada keluarganya serta membebaskan seorang hamba yang beriman. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ مَفْهُومُهُ dalam pada itu sesiapa yang tidak dapat mencari hamba untuk memerdekakannya maka hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut Hukum yang tersebut datangnya daripada Allah untuk menerima taubat iaitu membersihkan diri kamu. Mafhumnya dan ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Alhamdulillah, kita telah lihat tadi terjemahan penuh ayat 92 surah An-Nisa ini. Walaupun ayat ini agak panjang, jangan risau ya murid-murid. Kita akan teliti satu persatu isi penting yang terdapat pada ayat ini. Dalam ayat 92 surah An-Nisa ada lima isi penting yang utama. Pertama, 
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa haram bagi seseorang mukmin membunuh sesama mukmin kecuali jika tersalah atau tersilap. Isi penting yang kedua ialah sesiapa yang melakukan kesalahan membunuh seorang mukmin tanpa disengajakan dia akan dikenakan dua hukuman iaitu Pertama, wajiblah dia memerdekakan seorang hamba yang mukmin. Manakala hukuman yang kedua, wajiblah dia membayar dia kepada keluarga si mati. Jika keluarga si mati memaafkan kesalahan membunuh tanpa sengaja ini, barulah orang yang membunuh itu tidak perlu melaksanakan hukuman yang dikenakan. Isi penting yang ketiga dalam ayat 92 surah An-Nisa ini ialah sekiranya seorang Muslim berada di negeri yang bukan berada di bawah takluk negara Islam dan mangsa yang dibunuh itu pada asalnya kaum yang bermusuhan dengan Islam atau seorang kafir harbi, maka hukuman yang dikenakan kepada orang yang membunuh itu ialah hendaklah dia membebaskan hanya seorang hamba mukmin dan tidak perlu membayar diliat kepada keluarga mangsa yang kafir. Manakala isi penting yang keempat pula ialah sekiranya orang yang terbunuh itu bukan Islam yang mempunyai perjanjian dengan orang Islam, hukuman yang dikenakan ialah orang yang membunuh wajib membayar kafarah. Kafarah bermaksud denda kerana melanggar hukum atau peraturan agama yang tertentu berbentuk kebajikan seperti puasa, membebaskan hamba dan lain-lain. Bagi kesalahan melibatkan jenayah pembunuhan, kafarah yang dikenakan ialah memerdekakan seorang hamba mukmin. Hukuman kedua ialah pelaku hendaklah membayar diat kepada keluarga si mati iaitu sebanyak 100 ekor unta. Isi penting yang terakhir dalam ayat 92 surah An-Nisa ini ialah jika orang yang membunuh tanpa sengaja ini tidak mampu untuk membayar kafarah dan diat kerana tergolong dalam kalangan fakir miskin yang nafkah seharian pun tidak menentu bak kata pepatah kais pagi makan pagi, kais petang makan petang maka Allah mengizinkan mereka berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai jalan bertaubat. Sesungguhnya Allah maha mengetahui keadaan setiap hambanya dan Allah maha bijaksana. Sebelum kita pergi, subtopik seterusnya, Ustazah nak bagi soalan kuis sedikit. Soalannya, Berdasarkan ayat 92 surah An-Nisa ini, apakah yang akan berlaku jika pelaku pembunuhan tanpa sengaja ini tidak mampu menjalani hukuman yang ditetapkan dalam Islam? A. Pelaku akan dipenjarakan B. Pelaku diberikan tempoh lebih panjang bagi menjalani hukuman dan C. Pelaku dikehendaki berpuasa dua bulan berturut-turut. Bagi menjawab soalan ini, murid-murid mestilah mengingati fakta dan huraian ayat hukum ini ya. Jadi, apakah jawapannya? Jawapannya ialah C iaitu pelaku dikehendaki berpuasa dua bulan berturut-turut. Ini adalah bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'aini taubatan minallah Mafhumnya dalam pada itu sesiapa yang tidak dapat mencari hamba untuk memerdekakannya maka hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut 
hukum yang tersebut datangnya daripada Allah untuk menerima taubat iaitu membersihkan diri kamu. Kalau murid-murid hafal ayat hukum ini dan terjemahannya mudah sahaja hendak menjawab soalan yang diberikan kan? Tahniah bagi murid-murid yang dapat menjawab soalan ustazah tadi dengan betul. Baiklah murid-murid, jika berbicara tentang tafsir dan pemahaman ayat Al-Quran ini, kita juga akan mengkaji sababun nuzul ayat. Jadi, apakah peristiwa yang menyebabkan ayat 92 surah Al-Nisa ini diturunkan? Ada yang tahu? Ya, ayat ini diturunkan ekoran daripada seorang sahabat yang bernama Usamah telah berhadapan dengan seorang lelaki musyrik dalam satu peperangan. Sebaik sahaja Usamah mengangkat pedang untuk membunuhnya, tiba-tiba lelaki tersebut mengucap dua kali masyahadah. Tanpa menghiraukan ucapan tersebut, Usamah terus membunuhnya. Apabila perkara ini sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bertanya kepada Usamah, "Apakah kamu membunuhnya selepas dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah?" Lalu Usamah menjawab, "Dia sekadar hanya untuk melepaskan dirinya sahaja." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini adalah perbuatan tersalah ijtihad. Lalu turunlah ayat 92 surah An-Nisa ini bagi menerangkan apa yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kejadian seperti ini agar orang yang membunuh tanpa sengaja mampu menebus kesilapannya. Murid-murid, kita perlu ingat bahawa pembunuhan yang berlaku dalam berbagai-bagai bentuk adalah dilarang sama sekali kerana Islam sangat menjaga jiwa manusia. Mereka yang melakukan pembunuhan dengan sengaja akan dikenakan hukuman yang sangat berat iaitu kisos atau bunuh balas. Adapun kesalahan membunuh tanpa sengaja, hukumnya tidak berdosa kerana ia dilakukan tanpa disengajakan atau tanpa niat daripada pelakunya untuk membunuh mangsa tersebut. Namun, pelaku kesalahan membunuh tanpa sengaja ini tetap akan dikenakan kafarah iaitu denda dan diat atau pampasan. Dalil yang digunakan oleh ulama untuk mengistimbal hukum membunuh tanpa sengaja ini adalah daripada Al-Quran iaitu ayat 92 surah An-Nisa ini juga yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanir rajim wa ma kana li mu'minin ayyaktula mu'minan illa khata'a Kalimah wa ma bermaksud larangan Setiap larangan membawa hukum haram oleh itu, pembunuhan adalah haram dan dilarang. Manakala kalimah illa pula bermaksud kecuali yang menunjukkan pengecualian daripada Allah Subhanahu SWT. Oleh itu, pembunuhan yang tidak disengajakan adalah tidak berdosa kerana dilakukan tanpa niat namun masih dikenakan hukuman. Bagaimana kita hendak menentukan sama ada pembunuhan yang terjadi itu sengaja ataupun tidak? Murid-murid ingatlah kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal daripada Saidina Umar bin Al-Khattab yang berbunyi Innamal a'malu bin niyat wa innama li kulli mri'in ma nawa. Mafhumnya, sesungguhnya setiap amalan adalah berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang dia niatkan. Daripada hadis ini, kriteria yang utama dalam menentukan sama ada sesuatu pembunuhan itu sengaja atau tidak adalah berdasarkan niat pelakunya. Niat ini dapat dilihat melalui cara pembunuhan itu terjadi. 
Contoh kejadian membunuh tanpa sengaja ialah Pertama, seseorang yang pergi berburu di hutan. Pada sangkaannya, gerakan yang dia lihat adalah datang daripada binatang yang diburunya. Malangnya, apabila dia melepaskan tembakan, barulah disedari bahawa yang ditembaknya adalah manusia dan menyebabkan kematian orang itu. Kejadian ini adalah sama seperti yang diberitakan dalam berita TV1 yang Ustazah tunjukkan pada awal sesi pembelajaran kita tadi. Contoh yang kedua pula ialah seseorang tergelincir dari tempat yang tinggi lalu jatuh mengenai orang lain sehingga orang itu pula meninggal dunia. Ini merupakan contoh-contoh pembunuhan tanpa sengaja yang boleh berlaku. Dari segi hukuman pula, bagaimana pihak berkuasa boleh mensabitkan pembunuhan yang terjadi itu dalam kategori sengaja ataupun tidak sengaja? Apabila sesuatu pembunuhan telah terjadi, maka pihak berkuasa akan menyiasat kronologi peristiwa pembunuhan tersebut, motif yang wujud sehingga senjata pembunuhan yang digunakan. Niat ini dapat dilihat melalui cara pembunuhan itu dilakukan. Setelah selesai penyiasatan, jika didapati orang yang membunuh itu tidak ada niat sama sekali untuk membunuh, barulah pembunuhan tersebut dikategorikan sebagai membunuh tanpa sengaja. Maka, orang yang membunuh itu akan didakwa atas kesalahan membunuh tanpa niat atau pematian orang tanpa niat dalam istilah perundangan. Seterusnya, pelaku tersebut akan dikenakan hukuman membunuh tanpa sengaja seperti yang telah digariskan oleh lunas-lunas syarak. Murid-murid, Walaupun kesalahan membunuh tanpa sengaja ini dilakukan tanpa niat pelakunya, namun Islam tetap menggariskan hukuman yang perlu dikenakan ke atas orang tersebut. Hukuman membunuh tanpa sengaja ini adalah berbeza mengikut kategori mangsa yang dibunuh. Kita boleh kategorikan mangsa yang kena bunuh tanpa niat ini kepada tiga kategori. Kategori pertama, membunuh tanpa sengaja seorang Muslim dalam negara Islam. Hukuman yang dikenakan ialah, pertama, orang yang membunuh tadi hendaklah memerdekakan seorang hamba yang mukmin. Hukuman yang kedua, pelaku tadi dikehendaki membayar diat kepada keluarga si mati. Diat bermaksud denda atau pampasan yang perlu dibayar kerana membunuh orang iaitu sebanyak 100 ekor unta bagi kesalahan membunuh. Cara pembayaran diat ini akan Ustazah terangkan lebih lanjut nanti ya. Dengar penerangan Ustazah hingga selesai. Kategori yang kedua pula ialah membunuh tanpa sengaja kafir harbi di negara kafir. Kafir harbi bermaksud orang kafir yang bermusuh dengan orang Islam atau negara Islam. Jika peristiwa ini terjadi, maka orang yang membunuh itu hendaklah membebaskan seorang hamba yang mukmin sahaja tanpa perlu membayar diat kepada keluarga mangsa yang kafir. Kategori ketiga mangsa kesalahan ini ialah membunuh tanpa sengaja kafir mu'ahad atau kafir zimmi. Kafir mu'ahad bermaksud orang kafir yang mempunyai perjanjian dengan orang atau negara Islam sama ada dengan akad jizyah iaitu pembayaran cukai kepala atau perdamaian. Manakala maksud kafir zimmi ialah orang kafir yang berada dalam negara Islam dan membuat perjanjian dengan pemerintah Islam. 
Sekiranya kejadian sebegini berlaku, maka hukuman yang dikenakan kepada pelaku membunuh tanpa sengaja ini sama dengan kategori yang pertama tadi. Iaitu hukuman pertama, hendaklah pelaku itu memerdekakan seorang hamba yang mukmin, manakala hukuman kedua, hendaklah pelaku itu membayar dia 100 ekor unta kepada keluarga si mati. Murid-murid, seperti yang kita ketahui tadi, pembayaran dia merupakan salah satu hukuman bagi kesalahan membunuh tanpa sengaja ini. Diat yang perlu dibayar ialah memberi 100 ekor unta kepada keluarga mangsa yang kena bunuh. Pembayaran diat merupakan hukuman yang berat, lebih-lebih lagi jika pelaku terdiri daripada golongan fakir miskin. Oleh itu, Islam telah menggariskan tiga keringanan dalam pembayaran diat ini. Keringanan yang pertama, diat boleh dibayar dalam bentuk lima jenis unta agar kos yang perlu dikeluarkan tidaklah begitu besar jika dibandingkan sejenis unta yang baik sahaja. Jenis-jenis unta tersebut ialah 20 ekor unta betina masuk tahun kedua, 20 ekor anak unta betina masuk tahun ketiga, 20 ekor unta jantan masuk tahun ketiga, 20 ekor anak unta betina tiga tahun masuk tahun keempat dan 20 ekor anak unta betina empat tahun masuk tahun kelima. Keringanan yang kedua ialah dia dibebankan kepada keluarga orang yang membunuh. Maksudnya, pembunuh dan keluarganya hendaklah bersama-sama menanggung pembayaran dia tersebut. Ini adalah supaya beban untuk membayar dia itu tidak tertanggung kepada si pelaku sahaja. Keringanan yang ketiga pula ialah Pembayaran diat ini diberi tempoh sehingga tiga tahun untuk dilunaskan. Keringanan ini memberi masa yang cukup panjang kepada pelaku untuk menyelesaikan pembayaran diat ini. Murid-murid, mesti timbul persoalan di fikiran murid-murid kan? Bagaimana pula kalau di sesuatu tempat itu tiada unta? Contohnya macam di Malaysia ni, negara kita tidak mempunyai unta. Kerana kurang sesuai iklimnya Kalau ada pun bilangannya tidak sampai 100 ekor Bagaimana hendak menyelesaikan masalah ini? ya? Jangan risau, Islam ada jalan penyelesaiannya Bagi negara yang tidak mempunyai unta Dia boleh dibayar mengikut nilai bagi harga unta tersebut Contohnya, harga seekor unta ialah ringgit Malaysia RM7,500 Maka nilai 100 ekor unta ialah ringgit Malaysia 750,000. Wang berjumlah ringgit Malaysia 750,000 ini hendaklah diberikan kepada keluarga mangsa yang kena bunuh tanpa sengaja ini dalam tempoh 3 tahun. Selesai masalah. Hebatkan ajaran Islam murid-murid. Semua perkara ada jalan keluarnya jika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan as-sunnah. Ustazah, mahalnya diet yang perlu dibayar. Ya, murid-murid, memang diet itu mahal nilainya. Tetapi kita sebagai hamba Allah yang beriman mestilah mencari hikmah mengapa Allah mengenakan hukuman pembayaran diet atau pampasan ini. Lagi pula, pembayaran diet ini adalah berkaitan dengan kesalahan yang melibatkan nyawa manusia. Memang sesuai jika hukuman yang dikenakan adalah berat.
Baiklah murid-murid, kupasan jenayah membunuh tanpa sengaja kita telah sampai ke penghujungnya. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkan nilai-nilai yang perlu agar kita dapat mengelakkan diri daripada terjebak dalam masalah ini seterusnya hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ilal liqa wa ma'assalama wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.